കെ ജി എച്ച് എൽ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ കോൺടെസ്റ്റ് ടൂവിന്റെ വിന്നേഴ്സിനെ അറിയാൻ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വീഡിയോസ് ആണ് നമുക്ക് റിസീവ് ആയത് അതിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് അയച്ചവർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർക്കും നമ്മൾ ഫാമിലി മീറ്റപ്പിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഫാമിലി മീറ്റപ്പ് നടന്നത് കൊച്ചിയിൽ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് തേർഡ് പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും നമ്മൾ കാണിക്കും എന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വീഡിയോസിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വീഡിയോസ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് വീഡിയോസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ വൺ ടു ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എനിക്ക് എൻ്റയർ കെ ജി എച്ച് എൽ ഫാമിലി ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായവും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് വീഡിയോസ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ പേരും ഒപ്പം ഒരു കോഡ് നമ്പറും നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളാണ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കാ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുക തേർഡ് കൊടുക്കുക അവരുടെ കോഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആർക്കാണോ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ കോഡ് നമ്പർ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പ്രൈസിന് രണ്ടാമത് തേർഡ് പ്രൈസിന് മൂന്നാമത് ഈ തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കോഡ് നമ്പറുകൾ ഇട്ട് കമൻറ്റുകളായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കമൻറ്റുകളും ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാനൽ നടത്തുന്ന അനാലിസിസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് തേർഡ് പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഈ പതിനഞ്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ആർജവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഐ ഡാം ഷുവർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉയരങ്ങളിലെത്തും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ പതിനഞ്ച് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്ന പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ കിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ്ൂടെ <laughs> ഇത് ഒരു കണക്കിന് ഭയങ്കര ഒരു ഹീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ കുറെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രഗിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രസമാണോ ആ ലൈഫിലുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഉറപ്പായും നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സക്സസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വലിയ സ്ട്രഗിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് തട്ടേ മുട്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങ് സക്സസ് ആയത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ എന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് എന്റെ സ്ട്രഗിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരി എത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രഗിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ സക്സസിന്റെ ഉയർച്ച ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന സക്സസ് അത്രയും ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കും കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ് നമസ്കാരം അനീഷാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന പെൺകുട്ടി മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നല്ല രണ്ട് പഴുത്ത ആപ്പിൾ കണ്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവൾ അത് പോയി എടുത്തു ഇത് കണ്ട അമ്മ അവളോട് ചോദിച്ചു അവളെ ഒരു ആപ്പിൾ എനിക്ക് തരാമോ ഈ ചോദ്യം കേട്ട ഉടനെ രണ്ട് ആപ്പിളിലേക്കും ഇവൾ മാറി മാറി കടിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നി സ്വന്തം മകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും എന്തേ ഇവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഇവൾക്ക് എന്തേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം വരാത്തത് എന്തേ ഇവൾക്ക് സ്നേഹം വരാത്തത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചിന്തകൾ ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ആ മകൾ ഒരു ആപ്പിൾ അമ്മയുടെ
നിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് ഭക്ഷണം വെള്ളം എനർജി എന്തിനധികം പറയുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് പക്ഷെ നോക്കുന്നവരെ കാണുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ ചന്ദ്രട്ടനല്ലേ ആകാശത്തെ ചന്ദ്രൻ മൂപ്പര് രാത്രി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ എന്നാൽ അങ്ങേരുടെ ക്ലോസർ വ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുണ്ടും കുഴിയും അഗാധ ഗർത്തങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് ഇത്തിരി സീനാ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ അകലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു കുഞ്ഞ് എത്ര തവണ വീണാലാ ഒന്ന് നടക്കാൻ പഠിക്കുക ആദ്യത്തെ വീഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ലമ്മെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞും പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വലിയവർക്ക് എന്താ പാട് വീഴുന്നതും തോറ്റു പോകുന്നതും ഒന്നും ഒരു തെറ്റല്ല മനുഷ്യനല്ലേ പുള്ളേ പക്ഷെ വീണെടുക്കുന്ന എഴുന്നേക്കാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എഴുന്നേക്കാൻ വൈകുന്തോറും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തിരിച്ചിട്ടില്ല ചുറ്റുമുള്ള ചിലർക്കൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ആക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതാരാണെന്നറിയോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫല്ലേ കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ്ുംബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കെത്തിച്ചേരുന്നതിനെ അതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ പറയും ആ എനിക്കറിയായിരുന്നു കേട്ടോ അവനവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറയും അവൻ നമ്മുടെ കുട്ടിയല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കി ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു തടസ്സവും നമ്മെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണല്ലോ ശ്രീമദ് ഭഗവതി പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാചകമുണ്ട് എന്താണോ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ ബോയ് ദ മോൾ ദി ഫോക്സ് ആൻഡ് ദി ഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ കുതിരയും കുട്ടിയും കാട്ടിൽ അകപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വഴി കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കുതിരി ചോദിക്കും അടുത്ത കാലടി വെക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടി പറയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുതിരി പറയും എന്നാൽ അത് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുന്നിലൊരു വെളിച്ചം കാണും അവർ കാടിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കാണും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദൂരേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് നോക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെയൊക്കെ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആരും ജീവിതത്തിൽ തോറ്റു പോകുന്നില്ല മറിച്ച് തുടർന്ന് പോകാനാണ് നമുക്ക് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെ കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യം ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾക്കും ഒരേ വില കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതായത് ചില മനുഷ്യർ അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ അധികം വില കൊടുത്ത് ജീവിക്കും മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ അവരുടെ സമ്പാദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റെന്തോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ബന്ധങ്ങളായിക്കോട്ടെ സമ്പാദ്യം ആയിക്കോട്ടെ ഇത് രണ്ടും നേടിയെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണെങ്കിലോ നല്ല എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ട്രാക്കിലാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ബന്ധങ്ങളായിക്കോട്ടെ സമ്പാദ്യം ആയിക്കോട്ടെ ഇതിന് രണ്ടിലും ഒരേ വില കൊടുക്കാതെയാണ് ജീവിക്കുന്
പൊളിശരത്തെ ട്രാക്ക് മാറ്റിക്കോ കീപ് ഗോയി ഹാപ്പി ലൈഫ്നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിന്നർ സെറ്റ് ഇല്ലേ കിച്ചൺ ഷെൽഫിൽ ഭംഗിയായി വെക്കുന്ന ടീ പോട്ട് കപ്പ് ആൻഡ് സോസസ് അലമാരയുടെ അടിയിൽ പ്രത്യേകം കവറിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല ഉണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേറ്റുകളും കപ്പുകളും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബ്ലാങ്കറ്റും ബെഡ്ഷീറ്റുകളും എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്നാലോ എന്ന് കരുതി അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ അതിഥികളൊന്നും വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റും ബ്ലാങ്കറ്റ്സും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ജീവിതം അത് കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ജീവിതം അല്ലാതെ വരാനിരിക്കുന്ന എന്തോ നല്ല ജീവിതം Keep going happy life. Our LRV life is a gift. That might not be the same for everybody. But the biggest mistake what we do is our gift is not to realize that we have to do that. If you have a question, you can hear that sound and hear that sound. The very first thought which comes to your mind is that the very first thought which comes to your mind is അയ്യോ അലാം അടിച്ചല്ലോ ഇനി എണീക്കണല്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഡേ വിത്ത് നെഗറ്റിവിറ്റി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് പിന്നീട് ഓരോ ദിവസവും എണീക്കുമ്പം യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഡേ വിത്ത് എ ന്യൂ ഹോപ്പ് എ ന്യൂ ബേണിങ് ഡിസൈൻ ഇൻ സൈഡ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി നീഡ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത ലൈഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാം കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ് മുഖം നന്നായാൽ മുഴുവൻ നന്നായി മനസ്സ് നന്നായാൽ മൊത്തം നന്നായി ഇങ്ങനെ പണ്ട് മുത്തശ്ശിമാർ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പുറമേയുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സും ഭംഗിയാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെല്ലാം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് സമയത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വെക്കരുത് കേട്ടോ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചലന നിയമമുണ്ട് ഏതൊരു ആക്ഷനും അതിന് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് സങ്കടം ദേഷ്യം വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുറമേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുക നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷവും സ്നേഹവും പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരിക്കുക സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിരിക്കുക കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ് ഖലിൽ ജിബ്രാന്റെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് ഒരു പുഴ ഒരു കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുൻപ് വളരെ പേടിയോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് തന്റെ യാത്ര ഈ കടലിൽ അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ എന്നോർത്ത് ആ പുഴ പരിതപിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ പുഴയോട് കലിൽ ജിബ്രാം പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്കുണ്ട് നിന്റെ യാത്രയോട് അവസാനിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നീ ഒരു കടലായി വളരാൻ പോവുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും പുതിയ ലോകത്തിലേക്കും പുതിയ ചിന്തകളിലേക്കും ഒക്കെ നാം ഉയരേണ്ടി വരുമ്പോൾ പേടിച്ചു നിൽക്കരുത് ഏതോ മലമുകളിൽ നിന്നും താഴേക്കൊഴുകിയ ഒരു കുഞ്ഞുറവ ഒരു മഹാസമുദ്രമായി വളരുന്നത് പോലെ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം ഒരു വലിയ യാത്രയാണ് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകരുത് പേടിച്ചു നിൽക്കരുത് പുഴകളെപ്പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക 
keep going. Happy life. കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ആരോട് സംസാരിക്കാറില്ല ഒന്നിനോടും കൂട്ടുകൂടാറില്ല ഈ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നി ആ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുട്ടിയെ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി പല പ്രാവശ്യം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പിന്നീട് യാത്രകൾ തുടർന്നു ഒരിക്കലധികം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് താനൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആൽക്കമിസ് എന്നാണ് ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ലോകം മുഴുവൻ വിസ്മയത്തോടു കൂടി വായിച്ച ആ ഒരു പുസ്തകം പറയുന്നത് പൗലോ കോലയെ കുറിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് നമുക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാലം ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊക്കെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കാലത്തിലല്ല ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ കൈയടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് Keep going. Happy life. Hi, hello. Hello, everyone. Namaskar. Jai Suri Abhinayacha, Vellam, Ennu Varna Sunima, Nammal Ella Avirin Gandada. That cinema is the name of the film. What is the name of the film? The name of the film is the name of the film. The name of the film is the name of the film. The name of the film is the name of the film. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ടത് ആ സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗം അദ്ദേഹം കടന്നു പോയ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നീട് നടന്നത് ചരിത്രമായിരുന്നു അല്ലേ ഇതെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ എല്ലാം പോയി എൻ്റെ എല്ലാം നശിച്ചു ഇനി എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഭാവിയെ പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരോടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കഴിഞ്ഞു പോയത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം എല്ലാം ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഭാവി അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ല